Bueno, esta es un, eh, una actividad que, este conversatorio es una actividad que hace ya algún tiempo estábamos eh, conversando con OIT, con Patricia también, muy, muy específicamente. Y bueno, estamos aquí esta mañana. Eh, yo creo que no, la materia francamente no necesita de mayor introducción. Eh, todos los que están acá están súper familiarizados con, 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 con ella, convenio 169, no de cáncer. Y ciertamente lo que hemos querido recalcar hoy, de acuerdo con OIT, es eh, las dimensiones de gobernabilidad, las que están involucradas en términos del de convenio mismo y su implementación. Eh, bueno, eh, creo que no, realmente el tema no necesita de que haya una presentación. Eh, tenemos eh, primero eh, dos paneles, un primer panel donde vamos a, a escuchar a Álvaro García. Eh, tampoco creo que Álvaro necesite, digamos, eh, 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 presentación, todos lo conocen, eh, tiene una distinguida trayectoria académica, un, una distinguida trayectoria pública, de modo que bueno, creo que honestamente no necesita mayor introducción. Y en segundo lugar tenemos a Antonio Rejola, que ha trabajado con, con, con Álvaro. Eh, Antonia es uh, socióloga, abogada, y también tiene, digamos, una muy distinguida trayectoria en, en, en el tema. Bueno, ese es el primer panel. Eh, yo le sugeriría, digamos, a, a, a Patricia, que va a ser la, 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 la moderadora, 20 minutos por cada persona. Ah, perdón, claro, tú ya la sí. El que viene caminando 40 minutos. ¿no? <risa> el león es por la calle. Eh, Claudio, yo te sugeriría 20 minutos por, por cada presentador, por cada presentación. Y posteriormente tendremos un, un tiempo, no sé, todo, preguntas, respuestas, participación de todos. Después eh, tenemos un segundo panel, bueno, ustedes tienen el programa y vamos a terminar finalmente la mañana con eh, eh, un conversatorio ya, eh, eh, en que el protagonismo realmente lo tienen ustedes bueno, eso es, digamos y por favor, adelante Luz, me he lado el, el, el ámbito internacional en la materia de convenio 169 cuáles son los estándares que debe tener la consulta eh, precisamente porque hay un conjunto de instrumentos internacionales que Chile ha ratificado y ellos agarrían por lo tanto responsabilidad internacional del Estado en, en primer término yo os quiero hablar un poco cuál es el contexto, el, el marco conceptual del convenio 169 y el concepto esencial que hay detrás del 169 ¿cierto? es superar un modelo unilateral de toma de decisiones recordar que el, que el convenio 169 tiene un origen por la historia, ¿cierto? que existía un conjunto de poblaciones en, en territorios determinados que con la conquista eh, se les fue impuesto una cultura determinada, se les eh, quitaron territorio, eh, tuvieron que cambiar sus costumbres, su organización política, y eso ha producido en la práctica, en la gran mayoría de los casos, ¿cierto? que los pueblos indígenas quedan relegados a una situación de pobreza extrema e invisibilidad. Por eso el objetivo general de todos los instrumentos internacionales, y concretamente lo que es el convenio 169, es, como ha señalado el relator de Naciones Unidas, James Anaya, poner fin a modelos históricos de decisiones que se han impuesto sobre los pueblos indígenas y cambiar un poco el, el, el la forma de relacionarse con los pueblos desde un punto de vista de imponer la voluntad a buscar consenso. Por lo tanto, en el fondo, yo creo que el desafío, en el caso de Chile, por ejemplo, es cambiar la mentalidad, no solo, no solo del Estado, sino también de, de, la, de los empresarios en general, de los actores que tienen que relacionarse con los pueblos indígenas, de manera tal que las políticas se hagan consensuadamente y no imponiendo la voluntad de uno sobre otro. Respecto a los estándares internacionales, hay diversas fuentes. Bueno, en primer término, lo que es el convenio 169, los informes de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, es decir, Rolf Stavenheim, que es un mexicano, y el actual, que es James Anaya, que es de Estados Unidos, los órganos de control de la OIT. Que, bueno, que conocen de la aplicación del convenio 169 respecto a los países que lo han ratificado y eh, sobre todo lo que yo me voy a referir que es un poco más el expertise mío la jurisprudencia interamericana es decir, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las resoluciones y los informes temáticos de la Comisión Interamericana 
¿Por qué, ¿Por qué, a mi juicio y en general, siento por qué es tan importante la jurisprudencia interamericana? En primer término, porque los fallos de la Corte establecen interpretaciones auténticas de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto pasan a formar parte de esta. Eso quiere decir, por ejemplo, que todas las sentencias en materia de pueblos indígenas que se han dictado contra algún Estado también, también son obligatorias para los demás Estados partes porque establecen interpretación sobre cómo se aplica la Convención Americana. Toda la aplicación e interpretación de la Convención Americana en materia de jurisprudencia se ha hecho además a la luz de otros pactos o e instrumentos internacionales, como por ejemplo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que contiene normas relacionadas con la consulta también, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio 169 y lo más reciente que es la Declaración de, la, de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Y todos estos instrumentos, hago hincapié, son importantes en el caso chileno porque han sido ratificados eh, por Chile y por lo tanto generan responsabilidad internacional. Además, en el último caso de la Corte Interamericana, que es un caso contra Ecuador, la Corte señaló que la obligación de consulta es un principio general del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, es parte del corpus juris, es lo que se utiliza, es un concepto, un principio, como se habla de los principios generales del derecho, hoy día el principio general de consulta es un principio que, por explicar de alguna manera que no hay tanto abogado, como que traspasa, ¿cierto?, todo lo que es la interpretación de los instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a los pueblos indígenas. ¿Se entiende un poco? O sea, ya no es solo una norma convencional, sino que es un principio general del derecho. Eso explica, por ejemplo, que hay países que no han ratificado el convenio 169 y que igual aplican procedimientos de consulta, hasta el caso de Estados Unidos, hasta el caso de Canadá, y también, por ejemplo, la Corte Interamericana, en un caso, condenó a Surinam por, la no, por, no, la, por no hacer consulta en un procedimiento, siendo que Surinam no ha ratificado el convenio 169. Simplemente no me voy a referir a todas las sentencias, pero el primer caso relativo que tiene eh, importancia respecto a la consulta es el caso de la comunidad Aguastingui versus Nicaragua, que es del 2001, y el último caso es el de Sarayaku versus Ecuador. ¿Cuál es el principio esencial que está detrás de la consulta? El principio también no es un principio general del derecho, pero es el principio fundamental por lo cual se ha determinado que la consulta es un principio general del derecho y es que la jurisprudencia, el derecho internacional de derechos humanos en general hace un reconocimiento ¿cierto? de la estrecha relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras es lo que determina su cosmovisión, sus formas de vida y esa estrecha relación es determinante porque, porque la protección al derecho a la propiedad de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos es necesaria para garantizar la supervivencia tanto física como cultural de los pueblos indígenas por lo tanto, la consulta pasa a ser un, un instrumento esencial para proteger y garantizar la identidad de los pueblos indígenas y en este sentido son ellos los que deben participar en la toma de decisiones sobre los asuntos políticos y, y en general todos los asuntos que inciden en sus formas de vida. Lo otro importante tener claro antes de entrar en los estándares es el concepto de territorio de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos. Primero, tener claro que la Convención Americana de Derechos Humanos no solo protege el derecho de propiedad individual, sino que también el derecho de propiedad colectiva. Y a su vez, el concepto de territorio es reconocido no solo, no solo como un título formal, como lo conocemos nosotros, ¿cierto? el conservador de bienes raíces, sino los usos y tradiciones, la manera en que los pueblos indígenas utilizan el territorio, es decir, el reconocimiento de la posesión más que la propiedad inscrita. Y eso es muy importante tenerlo claro. Bueno, ya para entrar más en materia voy a tratar de apurarme un poco. Las características de la consulta de acuerdo a los estándares internacionales, bueno, el primer término, cierto, que eso está claro en el convenio, es que la obligación de realizar consulta es una obligación de los estados. Por lo tanto, los estados no pueden delegar esta responsabilidad en las empresas privadas o en el sector privado. Esa fue una de las razones por la cual en el último fallo de la Corte, Ecuador fue condenado porque lo que hizo Ecuador fue delegar, de hecho, su responsabilidad en la empresa petrolera, en este caso. Ahora, la obligación de consulta de parte del Estado implica, tres, además, no solo realizar la consulta, sino que tres cosas, además, fundamentales. Primero, los Estados deben organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder político, tanto sus normas como sus instituciones. Por otro lado, los Estados tienen que hacer tareas de fiscalización y control respecto a la aplicación de la consulta y los principios generales aplicables. Y finalmente, es fundamental que exista una tutela efectiva del derecho a la consulta por medio de los órganos judiciales correspondientes. Ahora, si bien yo señalé, es cierto, que la obligación de consulta es una obligación de los Estados, 
y de acuerdo a los principios de derecho internacional, las empresas no tienen responsabilidad internacional en materia de derechos humanos, salvo en algunos casos graves, como por ejemplo eh, el trabajo forzoso, la esclavitud, etcétera, etcétera. Aún así, en materia de derecho internacional, cada vez más las empresas son evaluadas por la manera en que ellos acatan las normas internacionales de derechos humanos. No me voy a referir en detalle, pero me imagino que muchos de ustedes son familiarizados, por ejemplo, con el hay un relator especial, había que designó el Secretario General de Naciones Unidas precisamente para tratar el tema de los derechos humanos y las empresas. A partir del trabajo que hizo este relator, John Ruggie, eh, se estableció un marco sobre el tema y, y, y finalmente el Consejo de Derechos Humanos en el año 2011 aprobó los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos y la puesta en práctica de este marco que habían aprobado previamente para proteger, respetar y remediar. Estos principios se aplican a todos los estados y a todas las empresas con independencia de su tamaño, origen, etc. Y fundamentalmente se basan, por un lado, en las obligaciones que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, en el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que también deben cumplir tanto con las leyes aplicables en general como también respetar los derechos humanos. Y a partir de esto nace un concepto cierto que el de la debida diligencia o el due diligence de las empresas en relación con las normas de derecho internacional. Y finalmente, estos principios establecen la necesidad de que los derechos y obligaciones, tanto del Estado como de las empresas, ¿cierto? vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos. A partir de este concepto de derechos humanos y debida diligencia de las empresas, en el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas, se ha establecido que las empresas privadas que operen en las inmediaciones de los pueblos indígenas deben asegurar, primero, que en sus respectivas cifras de influencia incorporen plenamente en su actuar las normas internacionales de derechos humanos aplicadas a los pueblos indígenas. Pero además deben asegurar que con su comportamiento no contribuyan a ninguna actuación o omisión del Estado que pueda infringir los derechos humanos de las comunidades afectadas, ni tampoco pueden aceptar, por ejemplo, que el Estado apruebe un proyecto, el propio proyecto de la empresa, sin hacer la consulta previa. También a partir de la aplicación de este concepto, ¿cierto?, de los derechos humanos y la diligencia, varias instituciones financieras, tanto internacionales como regionales, han establecido sus propias políticas directrices. Bueno, ahí está la OCDE, del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional. No vamos a entrar en el tema, pero es importante también tenerlo a la vista. Bueno, eso respecto, ¿cierto?, primero, entonces, lo que se señalaba, ¿cierto?, que la consulta la debe hacer el Estado, sin perjuicio que las empresas también y cada día más tienen responsabilidad en esta materia. En segundo lugar, ¿cuándo procede la consulta? El convenio establece que siempre que el Estado eh, quiera adoptar alguna medida administrativa y legislativa que afecte directamente a los pueblos indígenas. Aquí hay un principio básico de la manera de interpretar esto de afectar directamente. El principio básico, ¿cierto?, tiene que ver con que el convenio no puede ser interpretado de manera restrictiva, sino que todo el sentido y el fin del convenio es aumentar y no restringir la participación de los pueblos indígenas. Es decir, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, ante la duda... Si hay que consultar uno a los pueblos indígenas, hay que consultarlos. Se trata de ampliar y no de restringir. Y en generalmente los estados hacen lo contrario. La afectación directa eh, ha sido definida como medidas que afectan de manera diferencial a los pueblos indígenas por sus condiciones y derechos específicos. El relator de Naciones Unidas ha dicho que incluso si la decisión tiene efectos más amplios, como por ejemplo el caso de ciertas leyes. Por ejemplo, ha señalado Anaya, la legislación sobre el uso de la tierra o de los recursos puede tener un efecto general, pero al mismo tiempo puede afectar a los pueblos indígenas de modo especial, precisamente por los modelos tradicionales de subsistencia y la relación que tienen los indígenas con la tierra, que es distinta al resto de la comunidad nacional. Así, yo, una, yo personalmente opino que en el caso de la ley de pesca, por ejemplo, era indispensable hacer consultas respecto a los lafkenche, los kawashkan y los rapanui, porque ellos tienen una relación especial con lo que tiene que ver con el borde costero y los recursos de la pesca, que, que es distinto a lo que le afecta al resto de la comunidad nacional. Es fundamental tener claro que esto de, de afectación directa no tiene que ver con la gravedad de la medida, porque ahí siempre hay un error, no tiene que ver con la gravedad de, de, la, gravedad de la medida, sino con los intereses y derechos que son alcanzados por la medida y de qué manera afectan al pueblo indígena y a la comunidad determinada. Ahora, si bien la consulta, como yo le señalaba, un principio de aplicación general, simplemente menciono cierto cuando adquiere relevancia especial de acuerdo al convenio, y en el caso de la protección o explotación de recursos del subsuelo, en el caso de la enajenación de tierra de los pueblos indígenas y al trasladar a los pueblos indígenas. No voy a entrar en el detalle, pero ahí efectivamente la consulta tiene una relevancia especial.
A su vez, la jurisprudencia interamericana, en conjunto de casos que ahí yo lo menciono, ha señalado expresamente cuándo se requiere la consulta. No pues, en todos los casos, pero lo más importante es que la jurisprudencia establece que es necesario hacer consulta en los procesos de delimitación, demarcación y otorgamiento de títulos colectivos sobre el territorio, en todo lo que tenga que ver con el proceso de adopción de medidas legislativas administrativas para regular el proceso de consulta, probablemente tal, en relación con los estudios previos de impacto ambiental y social, que después les voy a mencionar un poco más en detalle ese tema. Y en general lo que ha dicho la jurisprudencia es que es necesario consultar a los pueblos en relación con cualquier restricción de los derechos de propiedad del pueblo indígena y particularmente respecto a los planes de desarrollo e inversión que afectan su territorio. Respecto a las medidas legislativas, que también es importante tener claro, los pueblos indígenas deben ser consultados previamente en todas las fases del proceso productivo. Aquí, por ejemplo, en la discusión del reglamento de consulta, se estableció que las medidas legislativas solamente se consulta la idea matriz del proyecto, y eso está absolutamente equivocado con los estándares internacionales. Y eso también es preciso tener claro. Lo otro importante que tiene que ver con lo que yo diseñé al principio, es que los pueblos indígenas no requieren tener títulos formales para ser consultados. Basta que haya un uso o posesión tradicional de la tierra para que sean consultados. En eso, la jurisprudencia nacional ha cometido, eh, a, mi, a mi entender, un error al, al rechazar algunos recursos de protección porque señalan que no se trata de una tierra indígena inscrita de acuerdo a la ley indígena. Ese no es lo fundamental. Lo fundamental es determinar si los pueblos indígenas hacen un uso tradicional de esa tierra, independientemente del título. Bueno, la consulta debe ser realizada con carácter previo, es decir, no solo cuando es necesaria la aprobación de la comunidad y por lo tanto de, los indígenas deben ser consultados en todas las etapas preparatorias y planificación de los proyectos y en algunos casos la jurisprudencia ha señalado en el fondo cuál es el objetivo de la consulta previa, que el aviso temprano que es lo que permite informar a los pueblos indígenas de manera con la antelación suficiente para que pueda haber un diálogo y para que eventualmente se pueda modificar el proyecto. Si yo ya llevo un proyecto totalmente aprobado, al final del proceso, la incidencia que pueden tener las comunidades indígenas es casi nula. Es necesario, y este tema es absolutamente esencial en el derecho internacional, es que las consultas sean realizadas a través de instituciones representativas. Es decir, no le corresponden al Estado ni a la empresa determinar quiénes son los representantes para realizar la consulta. Son los propios pueblos indígenas quienes, de acuerdo a sus propias normas y tradiciones, deben determinar quiénes son los representantes para el proceso de la consulta. Sobre esto, los órganos de control de la OIT han señalado expresamente que si no se desarrolla un proceso de consulta adecuado con las instituciones y organizaciones indígenas verdaderamente representativas, la consulta encaminada no cumple con los requisitos del convenio 169. Porque muchas veces, cuando no se llega a acuerdo, tanto el Estado o la empresa se tientan de buscar interlocutores que son más fáciles de convencer pero no son los interlocutores válidos. Bueno, obviamente esto también es un desafío para los propios pueblos indígenas, porque ellos tienen que avanzar en definir con plena autonomía cuáles son sus instituciones representativas que permitan un diálogo genuino y constructivo, que tengan estabilidad en el tiempo y además las normas de derecho internacional establecen que es necesario eso sí respetar, si bien hay una plena autonomía para el pueblo indígena, se debe respetar el principio de no discriminación, particularmente respecto al tema de género. Bueno, la consulta debe ser a través de los procedimientos adecuados. En estos convenios no define cuáles son esos instrumentos, sino que son los Estados quienes deben dictar los procedimientos correspondientes. Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la ausencia de directrices jurídicas claras para procedimientos de consulta supone en la práctica un serio obstáculo para cumplir con el deber de consulta. Es decir, en general, la Comisión Interamericana, sobre todo que tiene varios informes temáticos, lo que hace es como impulsar la necesidad de establecer normas claras, de regular la consulta, ojalá a través de, de leyes, no de reglamentos, eh, pero aún así, cuando no hay una regulación interna, eso no excusa al Estado su deber de consulta. Sobre el tema de que los procedimientos son los adecuados, la OIT ha señalado que, bueno, el procedimiento tiene que tener en cuenta las circunstancias de los pueblos indígenas, cuál es la realidad de la comunidad indígena que va a ser consultada, como también cuál, va a ser la, cuál es la naturaleza de la medida consultada. Lo fundamental es que estos procedimientos logren generar todas las condiciones propicias para llegar a un acuerdo, es decir, que sea con suficiente antelación, que sean informadas, que se respeta la organización, esos son principios fundamentales, pero el procedimiento que falla es un, una cuestión que se regula de manera interna, de acuerdo obviamente con las comunidades indígenas. Ahora, igual en este sentido los estándares internacionales señalan que la consulta debe ser adecuada, es decir, es fundamental que se cumpla con las costumbres y tradiciones, procedimientos culturalmente adecuados y se tomen en cuenta los 